ഡീറ്റെയിൽ ലുക്ക് അറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫങ്ഷൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ പിന്നൗട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂട്ടി ചേർക്കാനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻ്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡീകോഡർ രജിസ്റ്റർ അറെ ഇൻട്രപ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സീരിയൽ ഐഒ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതാണ് എ എൽ യു അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അതേപോലെ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ അറെ ഇതാണ് വരുന്നത് രജിസ്റ്റർ അറിയല് നമുക്ക് എല്ലാ ഇ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡബ്ല്യൂ ജെഡും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അത് പ്രോഗ്രാമറിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ഇൻ്റർനൽ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ലു യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡറ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോളും സീരിയൽ ഐഒ കൺട്രോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പിൻ ഔട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ സീരിയലി സീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാനും സീരിയൽ ആയിട്ട് ഡാറ്റ കൊടുക്കാനും പറ്റും അത് നമ്മൾ ആ ഒരു പിൻ ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പിൻ ഔട്ട് ആൻഡ് സിഗ്നൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ് എ എൽ യു എ എൽ യു നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡയറ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് പെർഫോംസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫങ്ഷൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ ഉണ്ട് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഫൈവ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ നമ്മൾ എക്സ് നമുക്കറിയുന്നതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ദ ടെമ്പറി രജിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ ഡാറ്റ ഡ്യൂറിംഗ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ അരിത്തമാറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിനിടക്ക് ടെമ്പറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ഈ ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് റിസൾട്ട് എപ്പോഴും അക്യുമുലേറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഫ്ലാഗ് ഈ ഒരു റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഫ്ലാഗ് മെയിനായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ടു ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ ഫ്ലാഗ്സ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എസ് ഫ്ലാഗ് സൈൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് അതായത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡി സെവൻ ബിറ്റ് എട്ട് ബിറ്റ് ലേത്ത് ഹൈ എം എം എസ് ബി ബിറ്റാണ് ഡി സെവൻ ബിറ്റ് സാധാരണ അക്യുമുലേറ്ററിലാണ് റിസൾട്ട് വരിക ആ അത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവും ഇത് സൈൻഡ് നമ്പറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളൂ ഡി സെവൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സൈൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതായത് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സെവൻത്ത് ഡി സെവൻത്ത് പിന്നെ സൈനായിട്ടാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് വരിക അൺസൈൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഫ്ലാഗിന് റെലവൻസ് ഒന്നുമില്ല ഡി സെവൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വൺ ആണെങ്കിലും ദ ഫ്ലാഗ് ഈസ് സെറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദ റിസൾട്ട് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിനൊരു ഇതുമില്ല ആ സമയത്ത് എട്ട് ബിറ്റും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സീറോ ഫ്ലാഗ് 
വൺസിൻ്റെ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ആവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വൺസ് ആണ് ഈ കേസിൽ ഇത് സെറ്റ് ആവും ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് ബിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരി പ്രൊഡ്യൂസ് റിസൾട്ടിൽ ഒരു ക്യാരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതായത് എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ മേലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ആ കേസിലാണ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബോറോ ബോറോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിലും ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവും ഇതാണ് ആ ഒരു ബിഗ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സൈൻ ബിറ്റ് ഡി സെവൻ ബിറ്റാണ് ഡി സീറോ ബിറ്റാണ് ഡി സിക്സ് ഡി ഫോർ ഓക്സിലറി അപ്പോൾ ഡി ടു ബിറ്റ് പാരിറ്റി ആൻഡ് ഡി സീറോ ബിറ്റ് ക്യാരി ബിറ്റാണ് ഇനി ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്ലോക്കിനോട് സിങ്ക്രണൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു യൂണിറ്റാണിത് ഇതാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ പ്രോസസർ ആൻഡ് പെരിഫറൽസ് പെരി പുറത്തുള്ള ഡിവൈസസിനും മൈക്രോ പ്രോസസറും തമ്മിലുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആർ ടി ബാർ ഡബ്ല്യു ബാർ സിഗ്നൽസ് ആർ സിങ്ക്രോണസ് പൾസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഓൺ ദ ബസ് ഡാറ്റ ബസ്സിൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ടി ബാറും ഡബ്ല്യു ആർ ബാറും ആർ ടി ബാർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഡാറ്റ ബസ്സിലുള്ളത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നും ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബസ്സിലുള്ളത് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നുള്ള സിഗ്നലാണ് തരുന്നത് ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററും ഡീകോഡറും ഇൻസ്ട്ര ഒരു ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എൽ യുവിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീകോഡിങ് ഫ ഡീകോഡർ അത് പിന്നെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇവൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ഇവൻസിന് സീക്വ ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസിന് ഡീ തീരുമാനിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഇവൻസോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഡീകോഡറാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇസ് നോട്ട് പ്രോഗ്രാമബിൾ നമുക്കതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ അസസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇനി രജിസ്റ്റർ അറേ രജിസ്റ്റർ അറേലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫങ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബാക്കി അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ഡബ്ല്യുവും സെഡ് ആണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എട്ട് ബിറ്റാണ് ഇത് എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഇൻറ്റേണലി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു ദ പ്രോഗ്രാമർ ഇനി രണ്ട് ബ്ലോക്സ് ഉള്ളത് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോളും സീരിയൽ ഐ ഒ കൺട്രോളാണ് ഇൻറ്റർപ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സീരിയൽ ഐ ഒ കൺട്രോളും എസ് ഐ ഡി പിന്നും എസ് ഒ ഡി പിന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ